Milazim Krasnici. Politizimi de re glorifikimi se ideologema deformuese të historis së letëris shqiptare. Studimi i letërsis shqiptare në kontekstin e sa historik i konceptuar si disipline historis së letërsis në gjysmën e dytë të shekullit 20 më shumë ka qenë një shpërfaqje e botë kuptimit ideologik për kombin, popullin, shtetin. Partin e shoqërin se sa hulumtim shkencori fakteve mbi objektin e studimit e në funksion të zbulimit të së vërtetës shkencore. Kjo ka ndodhur për shkak të kufizimeve ideologike të studiuesve, të cilat kanë qenë të imponuara nga regjimi totalitar. Presioni ideologik dhe politik mbi studiuesit ka qenë i til që nuk ka kryuar hapsira të këndvështrimeve alternative, sa do latente që të mund të ishin. Por në nështrimin e tyre ndaj diktatit ideologiko-politik e ka bërë më të letë edhe mungesa e një tradite më të konsoliduar të studimeve para rendës e historiko-letrare, një. Edhe pse arsyet janë letësisht të kuptueshme, kjo nuk e shbën faktin se rezultatet dhe pasojet e prodhuara në këtë disiplin kanë qenë të rënda. Janë disa breza shqiptarës që e kanë të injektuar një botë vështrim të deformuar për historinë e letërsis shqiptare si disiplin e prej këndej edhe për vlerat e letërsis shqiptare shqipe. Gjasat janë të vogla që mund të ndihmojt këtyre brezave që të korrigjojnë gjë në botë vështrimin e tyre të deformuar për trashëgimin letrare, sepse ata tashme i kanë të ngurosur a i det në form blokadash mentale, dy por. Ndërhyrja me urgjens e me kompetencen e nevojshme shkencore do t'i shpëton të brezat e tashëm e të ardhshëm të ledzuesve e të studiuesve të rinë nga vlerësimi pseudo shkencor i historis së letërsis shqiptare. E kjo mund të bëhet nëse kjo disiplin futet plotësisht në shtratin. E një disipline të mirë filth shkencore. Si disiplin të veçan brenda shkences mbi letërsin do të duaj të definonim si drejtim njohës i cili në mënyrë. Një ky tekst ka karakter epistemologik me synimin që të trajtojt gjendja e historisë së letërsis si disipline shkences mbi letërsin. Pra, ambicia e ti nuk shkon në drejtim të dhënje së vlerësimeve për letërsin shqipe, po për vetë disiplinën. Dy do të ishte me interes të bëj një anketim substancial me disa breza për të përftuar ligën e shkrimtarve dhe galerin e veprave që ata mendojnë se janë të mëdha. Në bas të botë vështrimit të deformuar që kanë marrë nga histori të politizuara e glorifikante të letërsis son. Fakti që për këto 20 vjet nuk ka pasur reagime ndaj mësimeve të ideologizura që vazhdojnë edhe sot, është një tregues në këtë mes. Një ky tekst ka karakter epistemologik me synimin që të trajtojt gjendja e historisë së letërsis si disiplin e shkences mbi letërsin. Pra, ambicia e ti nuk shkon në drejtim të dhënje së vlerësimeve për letërsin shqipe, po për vetë disiplinën. Dy do të ishte me interes të bëj një anketim substancial me disa breza për të përftuar ligën e shkrimtarve dhe galerin e veprave që ata mendojnë se janë të mëdha. Në bas të botë vështrimit të deformuar që kanë marrë nga histori të politizuara e glorifikante të letërsis son. Fakti që për këto 20 vjet nuk ka pasur reagime ndaj mësimeve të ideologizura që vazhdojnë edhe sot, është një tregues në këtë mes. Komplekse duke pasur kujdes për të gjithë faktoret e komunikimit letrar të hulumtoj e të prezentoj shkacet dhe modalitetet e ndryshimeve në jetën e letërsis. Në vepra, funksionet dhe programet, tre por, në realitetin e studimeve tona historiko, letrare, kjo nuk është ndërmarje e letë, sepse ajo nuk e ka aleat as vullnetin e studiuesve të konsumuar me metodën marksiste e as traditën, e cila do të bënte më të lethë korrigjimin e deformimit të periudës e diktaturës. Për shkak të mungesës se institucioneve shtetërore e kulturore që do të nëziknin, do të financonin e do të respektonin rezultatet e aritura, studimet e mëhershme në fushën e historisë së letërsis shqiptare që nga filimi i shekullit gjëgjë kanë lindur si produkti iniciativave personalet të studiuesve vullnet mirë e entuzias. Por, studimet e tila, përveç ndo një rasti 4 nuk e kanë konstituar ndo një shkollë studimi, e cila do të qëndron të sot në themelet e këtyre studimeve dhe do të kontribuon të për kryimin e kontinuitetit studimor. Në rend të par, në studimet tona të historisë së letërsis nuk është konsoliduar me ko e madje as me vones studimi i historisë së letërsis në kuadrë të koncepteve teorike të historicizmit herderian, si pas të cilit kryimi i pamjes totalet të një letërsie kërkon seleksionim korekt të materialit dhe se veprat e epokave të ndryshme letrare nuk mund të vlerësohen me një kriter të njejë. Mos aplikimi i kësaj teorie në studime tona historiko-letrare ka lën një vakum, i cili është injashëm me invaliditetin. 
Ky invaliditet shihet më së mirë në historikë e letërsisë shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit XXV, në të cilat nuk vërrejt synimi që të roket pamja faktike e. Tre u vot u kënjë Zevnost, Grafitski, Zavod, Hrvatske, Zagreb, 1983, së të 89. 4. Pikën bështetja kryesore e traditës do të mund të ishte studimi e qërem qabej për gjenezën e literaturës Shqipe, i cili ngërthen në vete elementet të teorive të një ora e të mirë filta shkencore të studimit të letërsis. Qabej sublimon në studimin e vete elementet të qasjes pozitiviste, mirë po, që fitua në thelsi u hund në gjersi. Dietarët po mësohen tani, ndryshen nga brezi i më parshëm, të kenë sy më shumë për pikat diferencuese se sa për pikat lidhëse. Po ashtu, ndijet mjaft pulsu e se teoria e fëshlegelit për frymen e kohës, qëlimi i këtyre reshtave është që të duken vijet e më dha, të dëftohet rruga e zhvillimit me ndorë të kombit nga vija që kanë djekur literatura, gjithmon duke pasur par sysh gjëndjen historike e socialet të vendit. Ka rëndësi për ne që në për autorët të kuptojmë shpirtin e kohës, por pa haruar këshilën e gojëthes, që quani ju shpirtin e kohës, kjo në fund është shpirti i zotërin dhe vedhë. Duke dal prej këti që limi do të renoncojmë a priori në një plot si lëndore, e duke lënë më një ampikat e dorës së dytë, do të theksojmë më te për ato të rëndë si plotet. Do të këqyrim më shumë të nëzjerim në dritë, në pikat kryesore, personat e dukjet që janë themelore për vijen e zhvillimit të literaturës e qërem qabej, studime vë, rilindja, Prishtin, 1975, fë 113, po të ishte ndjekur kjo rrug e filuar së trasuarin nga qabej, studime tona historiko-letrare do të kishin një fatë shumë më të mirë. Pes si pas e qërem qabejt identifikohen këto qarqe letrare, qarku katoliki Shqipëris veriore, qarku italo-shqiptar, qarku ortodoksi Shqipëris jugore dhe së fundi literatura komptare e shekullit gjëjqë. Duke e njëruar këtë fakt në historit e letërsis shqiptare të gjysmë së dytë të shekullit gjëgjë, i gjithë produksioni i të gjitha qarqeve dhe të gjitha kove është. Letërsis me anën e një vlerësimi korekt të materialit të studiuar, ndërsa është aplikuar në mënyrë mjaft vulgare kriteri i barazimtaris për vlerësimin e veprave të kove të ndryshme me kriterin ideologik të aktualitetit. Saktësisht si pas asaj që antropogu Gjek Gudi e ka quajtur amnezia strukturale. Këto histori janë hartuar duke e bërë rafshimin arbitrar të specifikave, duke i njëruar propozimin e logikshëm të qabej për qarqet letrare dhe për ndikimin e fisit dhe të konfesioneve fetare në letërsi, dhe duke kryuar një pamje gjoja kontinuitive e pothuaj se harmonike të rrugës e zhvillimit të letërsis Shqipe, të cilën ajo kur të atil nuk e ka pasur. Për munges të këndvështrimit teorik historicist në historik normative të letërsis të hartuara deri sot nuk është provuar të gjendet për gjigje për pyetje thelbësore si kunder janë shkacet e mungesave të formacioneve të tëra stilistike. Letrare në letërsin Shqipe që nga letërsia antike, renesanca e klasicizmi. Në rastin e mungesës së teksteve letrare që është përvoja e pjesës më të madhe të historisë së letërsis son, duhet të fokusohemi më gjersisht në studimin e atyre periudave historike të pushtimeve, prej të cilave pastaj do të mund të nëzjerim disa përfundime për shkacet e mos egzistimit të institucioneve dhe të një letërsi e shqipe në gjirin e tyre. Studimi i tilë nga mundëson që të qartësojmë rrugën e vështirë të zhvillimit kulturore e letrarë dhe arsyet e lindjes e letërsis Shqipe në një realitet historik e shëqëror, si kunder ishte ajo në mpërandorin Osmane, ku tradicionalisht me ndojtë se ka pasur më pak liri se sa në pushtimet para rendëse. Por, me që shkrimi Shqipë dhe letërsia Shqipe kanë lindur në kohën e sundimit Osman, atëherë duhet të gjendet për gjigje shkencore në pyetjen pëse nuk ka pasur shkrime Shqipe e letër si Shqipe në periudat pararendëse të pushtimeve romake, Bizantine, Bulgare e Serbe mbi i liret Shqiptarët, gjasht. Ndërsa, historia e letër si Shqipe, për munges respektimi e një orje për konceptimin historicist, i ka fshirë si me gomë periudat e tëra historike, që kanë qenë shkaktarët e ngecjes dhe të degradimit kulturor e letrar të Shqiptarve dhe fokusohet ekskluzivisht të periuda Osmane për të shfryr të rvrerin vetëm bitë. Me përfshirin e tokave shqiptare në kufit e përandoris së sultanve, undërpre procesi i zhvillimit të natyrshëm e të pavaru politiko-shëqëror e kulturor, në të cilin kishtë hyrë populli shqiptar në shekuit para pushtimit Osman Dzidziv. Shtat prerja e këtil e pamjes kohore dhe historike kryon probleme në të kuptuarit logik e kritik. Paketuar si letërsi komptare duke e falsifikuar realitetin e fakteve. 
Kjo ka shkaktuar pastaj edhe relativizimin e vlerave të vërteta letrare me për mas komptare dhe ka shkaktuar konfuzion në vlerësimin kritik e historiko letrar, që po vazhdon edhe sol. Qarqeve të propozuara nga Qabej besoj mund të shtohet edhe propozimi i elsit, letërsia muslimane e shekullit zvi dhe e filimit të shekullit gjëjqe, ndoshta me një formulim tjetër, fjala vjen, letërsia alamjado shqiptare. Gjasht Milazim Krasnici, letërsia dhe besimet fetare, logos a, shkup, 2011, th. Shtat historia e letërsis shqiptare, Rilindja, Prishtin, 1989, th. 12. Të ndodhive dhe të dukurive, sepse shekuj dzidziv janë shekuj pa as një gjurë më shkrimi të Shqipes dhe shekuj në të cilët për ndjekjet etnike, fetare dhe kulturore kunder arbërve, veç mas nga sundimtarët serb, kanë qenë të lemerishme. Mjafton të kujtohet me këtë rast akti i qeverisje së car Dushanit që bje në këtë periu, së cilës i referohen studiuesit tanë si periu e zhvillimit të natyrshëm e të pavarur politiko-shëqëror e kulturor. Për ta pasur të qartë se në atë frim dhe praktik për ndjekjesh të lemerishme etnike, fetare e kulturore, shqiptarët nuk kanë mundur të kenë proces të zhvillimit të natyrshëm. E brenda ati procesi të kenë edhe letër si artistike në gjuën e vetë e vërteta është se me zbatimin rigoroz. Të zakonikut të dushanit në pjesën dërmuese të trevave të banuara edhe me shqiptar, pasojat për identitetin fetar dhe etnik të tyre kanë qenë serioze, sepse ato e kanë sforcuar asimilimin e tyre në serbë. Duke marë parasysh në bisundimin e serbëve ortodox, si edhe të gjuës serbe në Kosovën mesjetare, ka arsye të mendojt se rjeda e përgjithshme e asimilimit ka qenë në favorin e serbëve, me disa dalime të vogla. Konkluzioni kryesor duhet të jetë se, pa marë parasysh se në të shkall ka qenë asimilimi, a i është bërë, shumë veta të cilët ju nënshtruan këti procesi, duhet të kenë lënë gjuën e tyre shqipe dhe janë bërë serbë. Tet ka mundësi që hartuesit e historive të letërsis shqiptare të periudhës së diktaturës hoqis të nëndë, për shkak të kufizimeve të imponuara politike, nuk i kanë pasur parasysh teritoret shqiptare kontinentale. Me që regjimi afirmon të vetëm kufit e shqipëris politike, po vetëm ato. Bregdetare Mirë po, faktet historike të regojnë se edhe teritoret bregdetare pësuan pushtimin e huaj para se të pushtoeshin nga Osmanën. Ky prinsë fatkesh shqiptar, Gjersh Topia, më datën 8 gusht të vitit 1392 hoqi dorë nga Dursi për t'i adorzuar Republikës së Venedikut, 10 ndërsa. Më 14 pril 1396, Gjergji I i Balshajve hiqë të dorë në favor të Republikës nga qyteti, nga kështjela e Shkodrës, nga Liqeni dhe nga ishujt e Liqenit për gjatë bunës. Hiqë të dorë nga të gjitha qytetet, kështjelat dhe teritoret e drishtit, satit e danjes, duke mbajtur për vete dhe për trashëgimtarët e vetë vetëm teritorin e sa ashtu quajturës sa bojan, për te i bunë, një mbëdjet pra. Êshtë e qartë se këtu nuk ka mundur të bëhej fjalë për një proces të zhvillimit të natyrshëm, si kunder pohojnë hartuesit e historisë së letërsis shqiptare. Po është fjala për aneksimin e teritoreve shqiptare nga ana e Venedikut dhe rënimin e përpjekjeve të. 8 Noel Malcolm, Kosova një histori e shkurëtër, duka gjini, pej, thë 53. Nënd historia e letërsis shqiptare, e botuar nga Akademia e Shkencave e Rëpë të Shqipëris, e hartuar nga Vebi Bala, Razi Brahimi, Klara Kodra, Ali Gjiku, Dimitr Fulani e Shamban Qolaku, në ndrejtimin e Dimitr së Shutericit. Si projekti më serios i të gjitha historive normative të letërsis shqiptare brenda një shekulli, është pika kryesore e referimit në këtë studim. Historia e letërsis Shqipe, romantizmi i e Recep Qosjes dhe historia e letërsis Shqiptare e Robert Elset, deri diku, kanë dalime metodologike me historik normative të botuar për gjysmë shekulli në Shqipëri. 10 Giuseppe Gelcic, Zeta dhe Dinastia e Balshajve, 55, Tiran, 2009, thë 176. 11 po aty, thë 206. Topjajve e të balshajve, ndonë se të konfrontuar e gërsisht në dërmjet tyre për të kryuar në do një shtetë arbër mbi një pjesë të rënojave e ishë për andorisë në manjide. Ndërsa, historiani i famshëm, Konstantin Jereqeku, pohon se në Shqipëri Serbët pushtuan, vjesht 1325, Beratin dhe Vlorën në Macedoni Kastorian. 12 Noel Malkolmi nga ana tjetër pohon se teritori i Kosovës së sotme u pushtua plotësisht nga Serbët në vitin 1196-13. 
pote ishte një orë më parë dhe i respektuar kriteri historicist i seleksionimit rigoros të fakteve nga hartuesit e historive të letërsis në këtë ras, se paku historikisht do të konstatoj se ardhja e Osmanve në Balkanin e Sotëm. I ka gjetur shqiptarët e pjesës kontinentale në grahmat e fundit të asimilimit të tyre etnik, fetar dhe kulturor dhe të kolonizimit të tokave të tyre nga slavët, dërsa teritoret bregdetare të pushtuara nga Venediku e jo në një proces të zhvillimit të natyrshëm. Dhe se deri sot nuk është gjetur as një gjur me teksteve letrare shqipe në shekuj gji, gjivë, po as të kove të mëhershme që nga periuda antike e deri të renesanca evropiane. Kjo është mënyra e duar e seleksionimit dhe e prezantimit të se vërtetës për mungesën e letërsis së shkruar Shqipe në ato kora, e jo hipotezat dredarake si pas të cilave Osmanët i shkateruan dokumentet e shkruara letrare. Për të cilat as kush nuk ka lënë dëshmi, as para ardhje se Osmanëve në këto hapsira e as gjatë sundimit të tyre në to fundja, edhe Grekët, Bulgarët, Rumunët e Serbët kanë qenë të pushtuar nga Osmanët, por dëshmi të shkruara të gjove e të letërsive të tyre kanë. Mbjetuar sundimin Osman Prandaj spekulimet e kësaj për masen në historin e letërsis shqiptare janë edhe pasoj e mungesës e traditës, e cila do të kryon të si standart profesional, po ashtu edhe kodin etik në këtë lëmi. E bashkuar me këtë munges të konceptimit historicist herderian, është edhe mungesa e studimit të letërsis shqiptare në frimën shlegeliane si pas së cilës duhet të studioeshin vetëm veprat artistike që kanë ide drejtuese dhe kanë vlerat shënjuese të epokës. Në rast se do të ishte konsumuar vlerësimi i letërsis shqiptare me këtë koncepcion teorik, sot do të egziston të një hierarki e saj, sa do parciale që të ishte që do të mundëson të më letësisht rikë kontekstualizimin e vlerave artistike. Fatkejsisht, zjedja e veprave letrare të studiuara në praktikën e historisë së letërsis shqiptare nuk është bërë ndonjëherë në këtë frimë. Prandaj, sot nuk e kemi atë tradit, që do të ishte ndihmuese e sigurt në përpjekjet për konsolidimin mirë fili shkencor të kësaj disiplina. Në projektin më ambicios të historisë së letërsis, botimi akademisë së shkencave të Shqipëris, paracitën me nota shumë solemne si shkrimtar të shuar. Autor që realisht janë minor e pa ide drejtuese për kohën e vetë biografizmi militant në këtë rast është tharmi i politizimit të historisë së letërsis, sepse në rastet kur autorët janë personalitetet të shuarat të ideologjisë. Dymbëdhjet Konstantin Jireqek, Historia e Serbëve, Shtëpia Botuese 55, Tiran, 2010 më, FQ. 426 Trembëdhjet Noel Malkolm, Vepër e Cituar, F. Ndërtimit të kombit, të ndërtimit të shtetit, ose kontribuës të revolucioneve a luftërave qirimtare, ata glorifikohen si shkrimtar të mëdhenjë. Ndërsa kur nuk janë të til ose kur vlerësohen si kundërshtar të regjimit apo edhe më kej si traftar të kauzës komptare, atëherë vlerat e vejpër së tyre artistike minimizohen ose përjashtohen tërsisht. Fjala vjen në dritën e vlerësimit të lartë ideologjik për figurën e Luish Gura Kuqit në historinë e letërsis shqiptare, jepen këso vlerësimesh glorifikuese, një nga figurat më kryesore të lëvizje son patriotike dhe demokratike të kohës. Lëv Gura Kuqit pati një veprimtari të gjere të dendur politike, shëqërore, kulturore e letrare, u shua si poet në rini, pastaj si publicist dhe orator. 4 mbëdhjet ndërsa për poezin ti që ndresa e cila është shumë modeste sa u përket vlerave artistike, thuet solemnisht, mbetet kryimi i ti më i mirë dhe një prej kryimeve më me vlerë të poezis son të kohës. 5 mbëdhjet nëse do të kishte për para kësaj historie një histori tjetër letërsi e shqiptare, e cila do të respekton të kriterin teorik për gjetjen e veprave që dëshmojnë frymën e epokës. Kjo poezi modeste e Gura Kuqit dhe as vetë Gura Kuqit nuk do të përfshieshin në të për ta konkretizuar edhe më shumë këtë tezë, po sielim edhe një fakt të një orë, në këtë histori letërsi e shqiptare të hartuar me kritere vulgare ideologike, vepra e gjeqë fishtës, e cila shënjon realisht frimën e epokës, nuk figuron askun. Nga ana tjetër, për shkak të prirje së metodës marxiste për manipulimin e të vërtetave, ka ndodhur një shartimi qudicëm i teorisë së një orë të send bevit, Për unitetin ndërmjet autorit dhe veprës së ti dhe nevojnë që studimit të respektoj këtë unitet me metodën marxiste të studimit duke u deformuar esenca e teoris së bevit. Studimi marxist stalinist i letërsis shqiptare e ka deformuar këtë koncept teorik për të eliminuar shkrimtaret armisor si kunder trajtoj fishta e për të glorifikuar shkrimtaret e përshtatshëm. 
sot mund të shkruet një historie i gjatë dhe edhimshme e këtyre eliminimeve të shkrimtarve nga historia e letërsis dhe e deformimeve të vlerësimit për artin letrar, e maskuar me pa përshtachmërin politike të autorit. Gjë që e bën edhe më të vështir pozitën e historis së letërsis si disiplin në kuadrë të studimeve shqiptare për letërsin. Riafirmimi i konceptit teorik për studimin e ndërlidhjes së shenjave jetësore dhe bot kuptimeve të autorit dhe shenjave në veprën e ti, edhe mund të bëhet sot, por kjo nuk mund të funksionoj pa i rehabilituar plotësisht blerat artistike të anatemuara e të eliminuara, për shkak të biografis së autorve të tyre. Kjo mund të jetë njëra nga sfidat më serioze të studimeve të sotme në fushën e historisë së letërsis shqiptare. Studimet tona historikoletrare të këtyre një qind vjetëve nuk jam plenuar me ko e në mënyrë të ndjeshme as nga aplikimi i koncepteve teorike pozitiviste të ipolit tenit dhe dishepujve të ti, me qka do të mund të kishim një pamje. 14. Historia e letërsis shqiptare, Rilindja, 1989, Prishtin, Fë 370. 15 po aty, fë 372. Fiziologike të letërsis son Në atë rast së paku nuk do të ndovnim pasaktësi si ajo ku vjetë barazia në dërmjet shkrimit të gjuës dhe shkrimit të letërsis artistike. Ka të dhëna të drejt për drejta e të tërthorta, të cilat flasin në të mirë të tezës se Shqipja duhet të jetë shkruar edhe më heret dhe duhet të ketë egzistuar një tradit të shkrimit të saj 16 para me sharit vërë. Jonë E drejta, një gjumë mund të jetë e shkruar një kohë të gjatë e të mos prodhojt në të kryim tari artistike. Kjo në fakt ka ndodhur edhe me Shqipen, sepse tradita e shkrimit të saj është shumë me lashë se tradita e kryim taris artistike. Fatkejsisht deri tash nuk është bërë kjo diferencim pozitivist në dërmjet shkrimit të Shqipes dhe lindje se letërsis Shqipen në këtë gjuhë, që është një diferencim i do mos doshëm për ta vendosur historin e letërsis Shqipen në shtratin e saj të vërtedhë. Vendosja e letërsis në të njëtin shtrat me gjuhën, gjasme e ka shtyrë më thellë në ko lindjen e letërsis Shqipe, por duke e deformuar pamjen e saj të vërtel. E vërteta shkencore është që për para të gjithave do të kemi parasysh që me përjashtim të ndonjë fraze vetjaket autorit hedhur të këtuk në për tekst, kë liber është fund e kry një përkëthim, 17 pra. Edhe mungesa e traditës e studimit pozitivist të letërsis son ka lënë hapsirën bosh e cila është mbushur me relativizëm shkencor e hamendësime të lojlojshme të paketuara si shkenc. Fatkejsisht ne nuk kemi pasur brenda këtyre një qind vjetëve asë ndo një histori të letërsis shqiptare të hartuar në bas të koncepteve teorike të mirë filta imanente, asë formaliste e asë strukturaliste para se doktrina marxiste-staliniste të bëhe dhunuese e mendimit dhe e hulumtimit të lirë shkencor. Prandaj, futja e kësaj historie të letërsis në shtratin e disiplinës mirëfili shkencore nuk është një ndërmarje e le, si kunder u tha më herët. Por, diku duhet të filohet duke e sfiduar edhe mungesën e traditës, po edhe vullnetin e studiuesve të vjetër, bashkë me ambicien jo aqë insistuese të studiuesve të rinjë për këtë ndërmarje. Sot për sot, mjaftohemi që i dim cilat janë mungesat teorike dhe metodologike në hartimin e teksteve zyrtare të historisë së letërsis dhe cila është nevoja e hartimit të teksteve më të mira. Prej këti pozicioni mund të provojt një studim më fatlum se sa që ka qenë për këto një qind vjetë. Pikse pari, rikëthimi kreativ e kritik të propozimi i qabejt për qarqet letrare, veç mas për periudën parakomtare, duhet të meret në konsiderat e të strukturohet me studime konkrete autorsh, veprash e rethanash, sepse është e vetmja mënyr për ta studiuar e vlerësuar atë produksion letrar brenda shtratit, natyres dhe funksionit të vetë ndërsa, letërsia prej romantizmit e këndej duhet të ketë periodizime adekuate gjithmon duke respektuar natyren, funksionet e veprave artistike dhe dhe qantit stilistike e jo duke i futur kalot brenda në gjarjeve politike e shëqërore. 16. Historia e letërsis shqiptare, Rilindja, Prishtën, 1989-18. 17. Qabej, 25. Në këtë një qind vjetor të kryimit të shtetit shqiptar, i cili po në shërben kësa i radhe edhe si prerje në fushën e studimeve historiko-letrare, nuk po vërejen tendenca të kryimit të një mase kritike e cila do të aspiron të ndryshimin e gjendjes në këtë lëmi. Letargia dhe inercioni janë më të fuqishme se sa aspirata e zbet e ambicies për ndryshim të gjendjes. Jam i bindur se e gjitha është pasoje mënyrës së ndërtimit të shtetit para një qind vjetësh, si një shtetë gjysmak, 
i cili ka prodhuar një gjysmë kombë dhe pas 100 vjetësh ende i ka të hapura dilemat e identitetit kulturor e kombëtar. Botimi ja betare së përbashkët në 100 vjetorin e pavarësis së Shqipëris është ironia më therë se e gjithë kësaj letargje dhe inercie që mban peng jetën tonë. Në vend se të ndodhte e pakta, hartimi një historie të rejë të letërsis shqiptare me kriteret të mirë filta shkencore e duke rokur pamjen e plot të letërsis shqipe me të gjitha specifikat e saj, ndodh botimi i abetares. Kjo abetare shpërfaq la kuriq vonesat tragike dhe fuqin e energjive retarduese, por edhe mungesen e vullnetit për të funksionuar plotësisht si një njësi komptare në fushën e dijes. Nëse për ta shprejur vullnetin e mirë duhet të kapemi edhe pas një fje kashte, rastin po na e jep një paradox tipik shqiptar, lidur me pronsin e autorit mbi veprën e vetë. Kontesti gjyqësor në dërmjet shkrimtarit Ismail Kadare dhe në gjmi e hoxës për dorë shkrimin e romanit dimri i vetmi së madhe, aktualizoj një aspekt të fshehur të asaj që është historia e vërtet e letërsis. Duk e ndjekur fatin e këti dorëshkrimi mund të konstituohen disa pyetje thelbësore jo vetëm me historin e këti romani, po edhe me vet historin e letërsis Shqipe në tërsi, për gjigjet e të cilave në historit e deritashme nuk janë dhenë. Cila është historia e dorëshkrimeve dhe e veprave artistike në raport me autorin e tyre, me shëqërin, po edhe me ledzuesit. Në të vërtet, as historia e dorëshkrimeve nuk mund të shkëputet nga historia e vetë veprave, qoftë dhe vetëm për shkak të studimit të versioneve e të redaktimeve që u janë bërë. Në këtë histori pas taj mund të nuancohen gjërat duke hulumtuar në dërhyrjet nga autori e nga redaktorët në tekst, a janë bërë nga motivimi estetik apo nga shtysat të tjera, si autocensura apo censura. Në këtë linjë pas taj mund të hulumtohen në dryshimet leksikore, sintaksore e rjedhimisht edhe stilistike që janë bërë a ka pasur rethana shtrënguese ose qoft dhe vetëm konvenca ideologike për lirin e shprejes në kohën kur vepra është shkruar e kur është botuar, cili ka qenë statusi i shkrimtarit në raport me shëqërin, ndikimi i ti politik e shëqëror, ndikimi estetik i veprës e ti, cili ka qenë ndikimi i disa për i faktorve natyror dhe i faktorve kulturor në bishkrimtarin e veprën e. Ti të të mbëdhjet e kështu me rral. Në planin historiko letrar mund të studiohet edhe raport i të të mbëdhjet për këtë tipologi të faktorve që ndikojnë në bishkrimtarin, shi studimin monumental të. Arnold Hauseri, Sociologia e Arti Disa nga tekstet dhe studimet me prirje historiko Veprës konkrete me veprat e tjera të autorit, po edhe me veprat e autorve të tjerë në të mbëdhjet, sepse nga këto raporte mund të hetojnë ndryshimet shumë planëshe në jetën personalet të autorit, po edhe në jetën letrare e në jetën shëqërore. Në kontekstin e shumësis së këtyre pyetjeve për shkencen e historisë së letërsis, historia e veprave artistike mund të jetë më e rëndësishme se sa historia e autorit të saj. Po t'i referohemi në këtë me sa për ilustrim raportit në dërmjet romanit Dimri i vetmis së madhe dhe autorit të saj Ismail Kadare. Mund të konkludojmë se sfida e romanit ndaj manipulimit të diktaturës me artin letrar është më e fort se sa sfida që ja pati bërë autori diktaturës me aratisjen e ti të bujshme në vitin 1990, apo edhe me padin për këthimin e dorëshkrimi. Romani Dimri i vetmis së madhe, dorëshkrimi i të cilit thuet se ka rreth 1200 faqe shkrimi me makin për me strukturimit të vetë varianteve raportit me dokumentet zyrtare me protagonistët që kanë qenë udheqës të shtetit dhe me institucionet zyrtare të kohës kër u shkrua, e shpërfaq atë histori në formë më autentike se sa autori i saj. Edhe nëse a i merë përsi për të flas e të sheroj në formë kujtimesh a intervistash ato qështje. Pra ndaj, studimi i historisë së këti romani mund të naufroj të dhëna që të kuptohet më fort edhe historia e asaj periude, edhe raporti i shkrimtarit me institucionet, edhe raporti i institucioneve me vlerat artistike. Interesimi i tyre është evident për glorifikimin nga ana e një shkrimtarit të njohër. Propozimi është, pra, jo vetëm në rastin e romanit Dimri i vetmis së madhe, që studimi i gjithë produksionit letrar të bëhet duke e studiuar veprën letrare si tërsi e vlerave Mukarshovski. Nëse kjo studim bëhet me metodologi adekuate shkencore, atëherë mund të studiohet e të kuptohet edhe biografia e shkrimtarit e edhe rethanat shëqërore, politike e kulturore, funksionet dhe programet e letërsis, ndikimi i saj shëqëror dhe vlerat e saj estetike. Deri sot po thuaj se në tërë historit normative të letërsis Shqipe ka dominuar biografizmi i politizuar i jetës së shkrimtarit dhe i rethanave shëqërore e historike të shikuara me dioptrit të rept ideologike. 
për mes të cilave pastaj është bërë për pjekje që të depërtojt edhe në kuptimet e veprës letrare. Pra, metodologikisht këto studime kanë qenë me skem të përmbysur. Përjashtim bën në këtë aspekt vëlimi i pari i projektit Historia e Letërsis Shqipe, Romantizmi i, i Akademik Recep Qosjes, i cili nga pikpamja metodologike dheri sot është studimi më komplet dhe më kompetent për periuven e. Letrare në vitet 2030 mund të hynë pjesërisht në pun, si, elementet të gjusis e të literaturës Shqipe me pjesë të zgjedhuna, 1936 e qërem qabej, najmë frasheri e mid hat frasherit. 1923, Shkrimtar Shqiptari dhe I, e hartuar nga Ernest Kolici dhe Karl Gurakuci, 1921. Në të mbëdhjet për këtë shi studimin e janë mukarëshovsit mbi strukturalizmin, ku në form të rathëve koncentrik e ka evidencuar ndikimin struktural të veprave të të njëtin autor, pastaj të bashkëkozve, të letërsis komptare e të mbarë letërsis. Romantizmi Por, formacionet e tjera letrare nuk kanë ende ndo një studim të njashëm. Ndërsa, historie letërsis shqiptare e Robert Elsett, parcialitetin e sugjeron e mërimi histori e jo historia, edhe pse përfshin edhe letërsin shqipet të Kosovës dhe është e pasuruar me disa të dhëna të reja e me një kronologi e një bibliografi shumë të vlefshme, konceptualisht kanë djekur kryesisht kishen e historive normative. Brenda kuadrit të studimit të letërsis shqiptare ka përfshirë edhe humanistët shqiptar, të cilët nuk kanë shkruar asgjë në shqiv. Humanistët shqiptar të përmendur më si për Gazuli, Barleti, Maruli, Tomeu, Bicikemi, Plotës. Imi, shkrimtar dhe mendimtar të shekujve të 15 dhe 16, patëm pak rëndësi të drejt për drejt për lindjen e letërsis shqiptare. Ata ishin produkti kulturës humaniste të rilindjes italiane dhe me talentin e tyre dha një ndihmes në zhvillimin e kësaj rinjallie të madhe kulturore që do të kishte një ndikim të til mbi qytetërimin evropian një zedh. E njëta qasje e një orë si relativizm shkencor shiet edhe kur flet për filimet e letërsis në Shqipëri, shekujt gjëvi e gjëvi i, ku me formulimet të lakueshme relativizuese për me sharin thotë se është libri i parë në gjuën Shqipe e një herazi një nga frytet më interesante në historinë e letërsis shqiptare nën. Imi të pakten nga pikpame gjusore e kulturore, një zetë e një një tekst që për nga natyra dhe funksioni i ti estetik nuk është letërsi, nuk ka si të jetë një nga frytet më interesante në historinë e letërsis shqiptare. Si kunder pohon elsie me qka a imbetet brenda këndvështrimit të deformuar të studimeve historiko-letrare normative në të cilin tekstet jo letrare trajtojen si tekste letrare. Kjo historie elsit ka edhe probleme serioze sa i përket periodizimit të letërsis shqiptare, veç mas të letërsis moderne, 22. A do të mundet historia e letërsis Shqipe 23 si disiplin shkencore të shkëputet nga politizimi dhe glorifikimi pseudo shkencor i deritashem dhe në të ardhë me në ta. 20 Robert Elsie, histori e letërsis Shqiptare, Dukajini, Tiran Pej, 1997, fë 21, 22, 21 po aty, fë 33. 22 e mërtimi i letërsis së realizmit socialist si letërsia në në regjimin e ember hoxës është simplifikimi natyres për bërësve stilistik dhe ndërlidhje së kësaj letërsie me letërsit e tjera të Europës lindore dhe të Rusis, që ishin në ndikimin ose në në arbitraritetin e kësaj doktrine. Po ashtu, edhe letërsia Shqipe e Kosovës nuk mund të shiet e ndarë nga rjeda e përgjithshme e letërsis Shqiptare, sepse ajo i ka pasur pik takimet, përkimet dhe ndikimet në të. Krahas ndikimeve që ka ushtruar mbi këtë pjesë të letërsis shqiptare, letërsia e popujve të ish Jugoslavis. Por, tërsisht të shkëputur, edhe krahas izolimit politik nuk ka qenë. Studimet e mirë filta të veprave të autorve shqiptar të Kosovës mund të gjenë ato pik takime, ato përkime ose ndikime, si kunder edhe shkëputjen diskontinuitetin stilistik e tematik. Kjo edhe është njëra nga objektivat e studimeve historiko-letrare në të ardhmen. 23 nëse meret si themelor kriteri gjusor për emërtimin e disiplinës, atëherë kjo duhet të quet histori e letërsis Shqipe e jo histori e letërsis Shqiptare. Kriteri etnik i ka hapur portat që të trajtojen si vepra Shqipe edhe ato që nuk janë shkruar në gjuën Shqipe dhe ato që nuk. Kryi misionin e një disiplinë të veçan të shkencës në biletërsin? Kjo është pyetje për një milion dolarë.